花一切动荡和曲折，旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园。手中握的幸福，多少都值得守。远去的梦和一年的世界，不管多漆黑，都要穿越。我们在黄叶里跌撞，曙光中远航，用泪。最近情况越来越糟糕，连隔壁与世无争的作家周先生也被带走了。我是否该跟同学一起走？大家都很害怕，一个个开始烧书本。他们要抢，我不给，打死也不给。义无反顾的回到祖国，我是盲目的跟从吗？我是不是应该停止写日记？我是不是连家书都应该烧掉？在留着，会不会惹祸上身医生啊，都是爸爸的错，都怪我。要是我把这张传票寄出的话，或许你早就回国，根本就不会死。有一天，我写信给医生的时候，阿峰拿了一捆衣服进来，要我同时寄出。后来我发现，阿峰在衣服里偷偷藏了一张传票。他要寄传票，让医生回来。阿峰一直都很想念医生，是我，是我把传票藏起来，结果害医生再也出不来。如果我把传票寄出的话，他或许已经回来了。梅雪，你千万不能把这秘密告诉阿峰。因为医生是他最疼爱的孩子，我是怕，万一他知道真相之后，他会受不了打击的。都是我害了医生，老师。
你别太难过，你要照顾好身子。我没关系，梅雪啊，是我们一生，他没福气，他没这个福分跟你在一起。别做生意了，上楼休息吧。我没事。你一整晚没睡，就休息一天吧。妈，大哥离开我们已经成为了事实了，你要接受。谁说你大哥死了？他的尸体呢？谁见过他的尸体了？昨天说到那封信，不是说得很清楚吗？那是有人心肠坏，在诅咒我们医生。医生说，他会带我过去享福，他会丢下我不管的。凭一封信就说他死了，打死我都不信。你哥一定会回来的。爸。放了，吃早餐吧。我给你买了你最喜欢吃的早点。我不饿。风姨啊，今天别煮面了，回家休息。你不要一大清早就摆出一副苦瓜脸，医生还没有死，不要装得像寡妇。阿凤。你不要以为可以跟别的男人打情骂俏，医生回来后，我要你们两个马上就结婚。喜欢吃巧克力，你请他吃巧克力，他会更开心。对对，我们回家吃巧克力吧。你还不回家？我住在舅舅家里。瑞儿，芳芳，妈妈，妈妈，妈妈，子聪，肚子饿了吧？回家吃饭。哥哥呢？舅舅会照顾他。走吧。哎，为什么没有来帮金龟哥收拾儿子？跟我们回去，来。原来你就是红冠的舅舅，难怪他敢不听我的话。他为什么要听你的话？他已经是我的小弟了。他还小，不可能做你的小弟。跟我走。想走就可以走吗？他已经上过相地了，且是我们帮派的人。你以前也混过帮派，也应该知道，想走就要用帮规来解决。他只是一个孩子。你不怕人家说你大欺小吗？<笑>我最喜欢的就是以大欺小，怎么样？好，我替他扛，动手吧。
不能。他已经不是以前的老大了，他现在是在街边卖喇叭裤的，给我狠狠的打！是是，舅舅，别打我舅舅！舅舅，舅舅，舅舅。以后再让我看到你，我就打破你的头。舅舅，舅舅，你没事吧？对不起，舅舅，是我害了你。千万要小心，以后不可以参加帮派，知道吗？男子汉，流血不流泪，知道吗？啊。舅舅，会痛吗？不会。舅舅，我去开门。受伤了，没事，小事。是不是宽儿给你惹的祸？不是啊，他很乖啊。别看了、啊，他去了图书馆。宽儿住在你这儿，开心吗？你有什么打算呢、啊？这些是宽儿常穿的衣服。你不准备带宽儿回家的。我可以让宽儿跟着我，不过我希望过一段日子，你可以带宽儿回家。你干什么？这是宽儿的生活费。哎，不用啦。养一个外甥，我还有能力。可是你最近很不容易。我说不要就不要了，你再给我钱的话，我就把宽儿赶出去。你呢？你自己够钱用吗？当有留了一些积蓄，暂时不成问题。你没工作，积蓄也会用完的。我已经申请。我打算回去学校教课，那很好啊，很适合你啊，姐。那你呢？这一场几时开啊？明天开始粉刷，很快就可以开工了。舅舅，你好厉害，什么都会做。那当然啦、啊，除了大肚子生孩子啊，我样样都会。我是谁教你的？一个叫生活，一个叫环境。生活和环境把我逼得什么都要懂，明白了吧？舅舅从十三岁开始就失去了父母，从小就变成小流氓。为了要生活啊
，什么都要靠自己，要不然就得饿死了。所以偷啊、抢啊、骗啊、打架啊，样样都行。哇，原来你小时候这么坏。是啊，我很清楚，跟错人的下场是很悲惨的，所以舅舅不让你跟着金贵就是这样，要不然啊，你会从小流氓变成大流氓的，再变成老流氓。啊，笑我。把你画成大花脸！啊，不要，不要！别跑，别跑！啊，舅舅，你是小流氓，是谁叫你赚大钱的？我说了嘛，一个叫生活，一个叫环境。没错，真聪明。你现在没钱了，会不会难过？哎，人是没有办法每天都那么顺顺利利的，所以呢，要拿得起，放得下。舅舅以前很穷的，有时候啊，穷到口袋连一分钱都没有啊。不过舅舅虽然很穷，可是还是有很多女人喜欢我的。你有很多女朋友啊？是啊，最初是那个糖水妹啊，后来就是你的舅母。现在是米雪阿姨。嗯？为什么最近没见到米雪阿姨啊？对啊，为什么这几天都没来找我？是不是生病了？请问？这里是织衣厂吗？是啊，你找谁啊？我是阿朱，梅雪介绍我来做车衣女工的。对，我们要找车衣女工，工作的情况，梅雪告诉你了吧？嗯，都说了，连工钱都讲好了。梅雪阿姨为什么没有跟你一起来？她有事不能来。是不是生病了？比生病还惨，是死了。死了。为什么一直躲我？是心情不好，还是怕闲言闲语？两个都是。我知道你很难过，我还是希望你可以早点放下。你不明白，医生对我的重要。他是我成长过程中的一盏明灯。一直指引我，现在那盏灯灭了，我好像掉入黑暗中。我想自己一个人静一静，你暂时不要来找我了，好吗？全部采给你，拿去做能量会的。哎呀，谢谢你、啊。哎，放这里啊。啊，好好好。好了，谢谢你。进来喝杯茶吧。啊，不了，我不渴了，我回去了。你这么有心，进来坐。律师娘，你说你离开万兴村之后，就会是一个全新的你，怎么？我看你好像今天闷闷不乐的、啊。我本来想回去教书，谁知道却收到一封被拒绝的信。怎么可能？你以前教书的嘛？哎，那他们不要你，难道要我这个养猪的？可能他们觉得我脱节了。哎，你不教书不要紧啊，可以去做别的啊。好像我不养猪，我可以去卖菜、卖水果，还可以去挑粪呢。可是我什么都不会。什么什么都不会，你会看书，你会写字，你会讲故事，你还会做农家会啊？哎，你做的农家会很好吃、啊，吃过的人都说很好啊。卖会
，你是市委人，怎么可能要你在街上叫着喊着卖东西？你就当我没说过好了。用记忆凝住我所有美好和不舍。让时光融化一切动荡和曲折。旅途上，携手一路寻找，起伏飘摇。啊，请问你要不要买一些农家桂？在你我梦里的家园，手中我的心。大姐，要不要买农家桂？很好吃的，真的好吃吗？多少钱？一个五分钱，是我自己做的，很好吃。有的是吗？我胃口，我不要了。你失事了这么多，要付钱。都说不合我胃口，我为什么要给你钱？大姐，如果每个人像你这样，我怎么做生意啊？你的东西不好吃，你怪得了谁呀、啊？大姐，怎么样？想吃霸王桂啊？你不还钱，就叫马达来抓你哦。不必啦。你还不还钱啊？还就还。喂，来，拿回去。以后再吃东西不给钱的话，我就叫麻达抓你。拿去。谢谢你啊。哎呀，这种人啊，贪小便宜啊，要教训的。来收馊水啊！没想到你真的来卖贵啊！这也是个正当的工作。是啊，行行出状元啊！以后啊，你可以做一个卖贵的状元。哎，我做收馊水的状元啊！送水果来了，哎呀，又给我送水果啦！当然了啊，你要做贵吗？那这边有很多水果啊，有椰子啦、木薯啦、黄梨啊、香蕉叶啊，以后呢，只要是一有货，我就给你送来啊。多少钱？我付给你。哎，不要钱，这个钢泵里面一大把，这种东西不值钱的。不行，我刚结了账，这几天卖贵，赚了一点钱，一定要给你。不不不，以后呢，你生意做大了，我们再慢慢算。哎，对了。我还打算啊，把那个在收水的车啊借给你用，借给我干什么？啊，那天我看到你啊，又是甩手又是揉手臂的，肯定是那篮子太重了，对不对？我以前不拿这样重的东西，有点不习惯。哎，所以啊，我借你那推车啊，你直接推到主屋楼下，直接叫卖。啊
ai mày nó đẹp quê à nó <cười> nhát quê bác chị em bác bác chào mày chúng mày bác My father, what do you want? I want dua onde onde. Dua onde onde. Okay. Nonya kue. Tingsen no nonya kue. Deku, deku, lari, 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 lari. Come on. This is what you want? Go, go, go. 来呀、啊、来呀、啊，喇叭裤啊，喇叭裤啊！现在时下最时髦、最摸的喇叭裤啊，赶快来买，赶快来买啊，赶快来买！哎，小姐，来，你的眼光真好啊！我的喇叭裤呢，不但价廉物美，所谓喇叭喇叭，那女人穿的就像一朵花一样，越来越漂亮的。这个人真会说话哦，有二十六号吗？二十六号有，梅雪，二十六号有，是你呀、啊。梅雪阿姨，好久没来了。哎呀，叫习惯了嘛。小姐，才六块钱，谢谢啊。来啊，来，喇叭裤，喇叭裤，来来。老板，不好意思，我拉肚子。哎呀，还有你帮我看档口，对不起，对不起。没关系啦，我要顺了。哎，你有没有想过自己做生意啊？我，做做生意。我现在开工厂啊，又要批发，又要送货，实在没办法看档口啊。我想把这个档口让给你做，太好了，阿顺哥可以自己做头家了。哎，你以为做头家这么容易啊？呃，老板，我我没钱进货，怎么做生意啊？你放心，货由我的工厂出，你先赊账，等货卖完我再算钱。那你要补货的话，就马上打电话来工厂，我马上送给你。有空的话，我可以帮你看看档口。是不是真的、啊？当然是真的、啊，有钱大家一起赚嘛，那市场才会蓬勃。是不是拉链出了问题？是啊，你看，已经退了好几十大了。头家还主动把批发出去的货都收回来，总共出了多少货？五十打六百件呢，怎么可能在短时间内把拉链换好？你可以去跟大家商量，叫他们今晚开通宵吗？啊，真的要抓到天亮？我一叫头家按照劳工法定给你们加班费的。开通宵的话，明天就没精神开工了。如果今天把货赶完，明天让大家休假。你跟大家交情好，请他们帮个忙吧。好吧，我去跟他们说。谢谢你了。我以为你不在理工厂的事，没想到你还那么关心我们。我们是走商场的时候，听到最近张家品牌有很多退货，才过来看看。我是怕你亏了钱跟我借。我真有这个打算呢、啊。出了事你还笑得出来？笑也要做，苦也要做，为什么不让自己开开心心？哈哈，嘿，你，你还笑得出来？我可笑不出来了。这边两打，车里还有十二打，我才去拿。Richard， 这些货一定要明天拿吗？哎 ，Of course， 我答应我的客户，明天一定要送回去的。好吧 ，I will try my best <笑>。他是谁呀、啊、？Richard 是大客户，不能得罪他的，一定要马上把货赶完。对了，你怎么搞到拉链出了问题呀、啊？是我自己贪小便宜，买了一些便宜的拉链，这次当做是一个教训哦。事到如今，只能将功补过，帮忙赶工吧。我不会车衣耶。拆拉链呢？我拆拉链。是我们，走。
，现在很晚了，不如我送你回家吧。还是女人跟女人好说话，我叫他们加班，他们就理由多多，你一出马就解决了。本哥，秋的交情不错的，他不好意思拒绝我。我要啊，好好向你学习啊，做一个人缘好、人见人爱的好人。以后啊，你进货要小心一点，贪小便宜会吃大亏的。还有做生意，品质最重要。好，好，好，以后都听你的。怎么要听我的？我又不是投家女。我就送你到这儿。好，再见。再见。等等。阿朱，嘿，梅雪，哦、你来的正好，我们已经把货赶完了，先回家了。太好了，我们来了早餐，你们带回家吃吧。嗯，好的，辛苦啦，再见。喂，起来了。哇，你怎么又来了？天亮了。嗯。哎，货都赶完了。赶完了，没事了。我现在去送货。不不不，太早了，那些店还没开门呢。哎，员工呢？员工都走了。都走了。来，坐下来喝点咖啡吧。哦。喂，今天工厂真的不开工啊？答应了员工休假，不可能反悔啊。产房要付租金，一天不开工，损失很大的。我也知道啊。没办法啊！如果你肯付钱，我帮你找临时工。真的？你真的可以找到员工？当然呢，继续生产，公司才有盈利。哎呀，太了不起了！你越来越有做生意的头脑了。跟你混久了，会变成奸商啊。Good morning， 我来拿货了。Richard， 你还真早。Hey, of course， 时间就是金钱吗？我们做生意的最重要是把握机会。嗯，哎，麦迪，最近纽约日本厂商找我代理他们的电饭锅，可是我资金不够，不知道你有没有兴趣参加一份？哎 ，Wonderful， 我最喜欢做生意的。r e 可是现在大家都用木材和火炭煮饭了，谁会买电饭锅呢？现在越来越多人搬进政府组，木材和火炭会把房子熏黑的，大家迟早一定会用电饭锅。迟早，多久才是早啊？做生意一定要比别人跑得快。Richard， 我们去喝咖啡，慢慢谈。哎、okay. ，等一下，要是临时工来了怎么办啊？哎，你行的，你现在已经有资格当头家娘了。那这里全部交给你，啊。土地面积小，人口不断增加。为了解决住屋短缺的问题，建屋发展局在一九六四年二月十二日宣布了居者有其屋的计划，为中低收入家庭提供廉价的房屋。一九六八年，更允许新加坡公民以部分公积金购买祖屋，让更多人能拥有属于自己的资产、自己的家。政府派我们来谈农村攀亲的事，没得村民放狗追我们，叫我们不要来他们的干缝。别走了，快走！走
他们呢，敢再来，就打，打到他们不敢来为止。哎，是啊，是啊，是啊。用武力是解决不了事情的。哎哎，律师娘，律师娘，村长。哎，律师娘，那两个财富很坏啊，硬逼我们搬啊，真是太过分了。我们是养猪种菜的，没有了菜园和猪粮，以后叫我们怎么生活啊？是啊，我们搬进了租屋区，我们能养猪吗？我跟你说，这些财富啊。全部都是吃大便长大的，吃大便的，吃大便。我很了解大家的心情，不过通知你们是那两位财富的工作，你们放狗咬他们不是很好吧？谁叫他们这么坏，逼我们，那我们放狗咬他喽。嗯，如果他们被狗咬伤，是你们理亏。搬迁是大势所趋，不只是农村，连市区的旧屋也得拆。英俊要走了。一下子会有很多人失业，如果不试着发展工业，去哪里找工作给大家做？哎呀，发展工业就发展工业嘛，干嘛要逼我们搬呢？这又关我们什么事？关我们什么事？关我们什么事啊？工业化没那么简单，如果大家不住进祖屋，去哪里找这么多土地建工厂呢？我们好几代人都是种菜和养猪的，搬迁后他们能做些什么啊？是啊，变迁也是无法避免的。希望发展工业之后，大家的生活能有所改善。那我们肯定是搬定了。我们还是种多几个果树。为什么？哦，因为啊，越多果树赔偿的就越多。哎，还有啊，挖多几个厕所啊。连厕所也有的赔。刚崩一逼迁，以后我都不知道可以做什么了。以后我再也不能够送水果给你了。我现在的眼睛啊，就是白茫茫的一片，什么也看不见。条条大路通罗马，这条路走不通，就走另外一条路。你看我，当不成老师，就去卖糕点。我怎么跟你比呀、啊？我啊，就只会养畜生。不是猪就是鸡就是牛。你可以去读书，读了书就会有其他的出路。开什么玩笑？我都已经是这把年纪了，哪里有学校收我？你可以报读夜校。夜校？既然国家要走向工业化，如果你会修理机器，将来一定可以找到新的工作。修理机器，我可以吗？可以学啊。相信我，只要你报读跟工艺有关的课程，将来一定会有出路。你妈请大家吃饭，你等下见到她，要叫她大声一点，知道吗？嗯、宽儿啊，你走快一点啊！我知道你妈要煮那个热巴，哎呀妈！我口水都快流了，你等下多吃一点哈，来走。舅舅，我看我不去了。哎，快儿，你们是母子啊，不可能一辈子视而不见嘛。啊，勇敢的面对困难，这样才是男子汉大丈夫，知道吗？来走，来。啊啊，舅舅。我忘了拿货给阿硕叔，我先回物美街。快点啊！快点啊！别追我啦！爹。俊腾。嘟嘟。舅舅。哎，乖乖乖，舅舅买了巧克力给你们吃啊！来。谢谢舅舅。刚才他到了门口，他说忘了送货。大家吃饭。爸爸吃饭，舅舅吃饭。啊，吃饭吃饭，乖乖啊乖。姐啊，你今天请吃饭，一定有好消息吧？
，我被替牛抓了几次，有关当局知道我需要靠卖糕点养家活口，终于让我做一个合法的小贩。他们发执照给你了？嗯，那就太好了，以后你就可以光明正大做生意了。那你呢？这一场生意不错，进口的电饭锅卖得怎样？我的生意啊，好极了，我吃些呢。还会进口电冰箱。你呀、啊，真的很会做生意。那当然了、啊，我希望一家人以后的生活可以过得越来越好。是啊，独立以后，我们两家人真的经历了很多。希望所有的不愉快可以烟消云散，以后两家人可以过着。平平安安的生活，一定会，是吧？嗯。各位听众，现在给您插播紧急消息：本台刚接到通知，乌美发生了种族殴斗事件，当局呼吁公众人士避免前往闹事的地点。乌美暴动，暴露在那里了。新加坡独立后，百废待兴，政府实行了各种政策和措施，让人民生活渐趋平稳。英军的撤退，种族的不和，使社会依然潜在着种种的威胁。骄阳下，风雨中，人们踩着战战兢兢的脚步，继续走向未知的明天。穿。